ஃபாஸ்ட் அப்படிங்க பாத்தீங்கன்னா ரீசன்ட் டைம்ஸ்ல கொரோனா ஆச்சு காரணமாக எல்லாருமே லாக்டவுன்ல வீட்டுல குவாரண்டைனா இருக்கும் சோ இந்த மாதிரி தருணங்கள நிறைய ஆக்டர் ஆக்டர்ஸ் எல்லாமே வந்து அவங்க முடிஞ்ச ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அண்ட் பெரும்பாலும் எல்லா ஷூட்டிங் எல்லாமே கேன்சல் ஆகி வீட்ல எல்லாம் ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு இருக்காங்க அப்படினே சொல்லலாம் சோ அந்த மாதிரி தருணத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா ரியாஸ் கான் அவர்கள் நிச்சயமா நிறைய படங்கள்ல பாத்துるீங்க அவர அண்ட் மேலும் வந்து பாத்தீங்கனா இப்ப அவங்க பையன் ஷாரிக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா நடிக்கிறதுக்கு எல்லாம் தயாராயிட்டு இருக்காரு சோ அந்த மாதிரி தருணத்துல வீட்ல லாக்டவுன்ல இருக்கிற சமயத்துல அவங்க ஏரியால ஒரு 10 பசங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க வீட்டு தெருமுனையில வந்து இருக்காங்க போல சோ அந்த டைம் வந்து ரியாஸ் கான் அவர்கள் ரோட்டுக்கு போயிட்டு அவங்கள்ட்ட ஒரு 10 மீ டிஸ்டன்ஸ்ல இருந்து தயவு செஞ்சு வீட்டுக்கு போங்க அப்படினு சொல்லிக்கிறதுக்கு ஏன் இந்த மாதிரி வந்திருக்கீங்கன்னு சொல்லிக்கிறதுக்கு காத்து வாங்க வந்தேன் அப்படினு சொல்லிருக்காங்க சோ காத்து எல்லாம் உங்க வீட்டு மொட்டை மாடில போய் வாங்குங்க பா இந்த கொரோனா அச்சுறுத்தல் காரணமா எல்லாத்துமே தெரியும் நினைக்கிறேன் சோ எல்லாம் சேஃபா இருங்க வீட்டுக்கு போங்க போகும்போது தனித்தனியா பிரிஞ்சு போங்க அப்படினு சொல்லிட்டு அவர்னால முடிஞ்ச ஒரு அறிவுரிய ஒரு சின்ன விருப்புணர்வா சொல்லிருக்காரு சோ அத புரிஞ்சுகாம அந்த யங்ஸ்டர்ஸ் இல்ல ரத்தம் கொதிக்கும் இல்லையா சோ அவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க கொஞ்சம் கூட புரிஞ்சுகாம நீங்க ஆக்டரா இருந்தீங்க நீங்க ரியாஸ் கான இருந்தீங்கனா அதெல்லாம் திரையில வச்சுக்கோங்க எங்கள்ட்ட இந்த மாதிரி வந்து நீங்க அறிவுரிய எல்லாம் சொல்லாதீங்க அப்படினு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் ஹாஷா பேசிருக்காங்க அப்ப ரியாஸ் கான அவர்கள் என்ன சொல்லிருக்காரு வந்து பாத்தீங்கனா बिकॉज எனக்கு ஏ ஃபேமிலி பத்தி மீ பக்கத்து வீட்டு ஃபேமிலி பத்தியும் அதிகமான ஒரு அக்கறை இருக்கு நிச்சயமா உங்களுக்கு காப்பாத்துறோம் நினைக்கிறேன் சோ யாரும் இந்த மாதிரி வெளியில இருந்து வந்து கும்பல் கும்பலா நிக்காதீங்க அப்படினு சொல்ல போயிட்டு கொஞ்சம் யங்ஸ்டர்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணிட்டாங்க கொஞ்சம் கூட வந்து அவர் சொல்றது பொருட்படுத்தாம அவர் அடிக்க போயிட்டு அது வந்து தலையில அடிக்க போனது கொஞ்சம் அப்படி தவறி தோடுல அடிபட்டு ரியாஸ் கான அவர்களுக்கு சோ இமிடியேட்டா வந்து போலீஸ் ஸ்டேஷன் கால் பண்ணி எல்லாத்தையும் வந்து அரெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க சோ இமிடியேட்டா ஆக்ஷன் எடுக்கப்பட்டிருக்கு சோ இல ரத்தம் யங்ஸ்டர்ஸ் எல்லாம் புரியுது வீட்ல நிச்சயமா இருக்க முடியாது பயங்கர ரவுண்டிங்ஸ்ல இருந்திருப்பீங்க டக்கு அடைஞ்சிருக்க முடியாது எல்லாமே ஓகே இருந்தாலும் கொரோனா வைரஸ் வந்து பதினாலு நாள் ஓகே ஆயிருவீங்க சோ இந்த மாதிரி ஒருத்தங்க அறிவுரை சொல்றாங்க அப்படினா நீங்க அவங்களை ஏத்துக்கலாம் பரவால இந்த மாதிரிலாம் வந்து மிஸ்பிஹேவ் பண்ண கூடாது அப்படிங்கிறது காண நல்ல படம் நினைக்கிறேன் बिकॉज இமிடியேட்டா போலீஸ் ஆக்சன் எடுத்துருக்காங்க இந்த விஷயங்கள உனக்கு எப்படி மா தெரியும் தான் கேக்குறீங்க அது எனக்கு மட்டும் இல்லங்க எல்லாத்துமே தெரிஞ்சிருக்கு எப்படி வந்து பாத்தீங்க ரியாஸ் கான் அவர்கள் அவங்க இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்துல சோஷியல் மீடியா பக்கத்துல வந்து பாத்தீங்கனா ஷேர் பண்ணிருக்காரு வீடியோவா சோ இந்த விஷயம் வந்து பாத்தீங்க நிச்சயமா அவ்வளவு வருத்தமான விஷயம் இல்ல ஒருத்தர் வந்து நல்லது சொல்ல போனா கூட வந்து இந்த மாதிரிலாம் பண்ணாங்கனா அவங்க கொரோனா வைரஸ் தான் தப்பே இல்ல அப்படி நம்ம தோணும் இல்ல தோணுமா தோணாதா சோ இஸ் கண்டிப்பா தோணும் சோ இப்ப போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல மாட்டி பங்கமா வாங்கிட்டு இருக்காங்க நினைக்கிறேன் சோ இந்த மாதிரி எந்த ஒரு யங்ஸ்டர்ஸ்மே பண்ணாம வீட்ல பத்ரமா இருங்க அப்படினு சொல்லிட்டு அந்த நெக்ஸ்ட் நியூஸ்க்கு போயலாம் சோ நெக்ஸ்ட் நியூஸ் யார பத்தி வந்து பாத்தீங்கனா பாலிவுட் திரை உலகில் முன்னணி நடிகரான நம்ம அக்ஷய் குமார் அவர்கள் பத்தி நியூஸ் சோ அக்ஷய் குமார் அப்படிங்கும் போது எல்லாருமே ரொம்ப ஃபேவரட்டான ஆக்டரா இருப்பாரு அண்ட் இப்போ வந்து பாத்தீங்கனா தான் தலைவர் கூட இணைஞ்சு நடிச்சு தமிழ்ல ஒரு ஏரளமான ஃபேன் ஃபாலோயிங்ஸ் இருக்கு உங்களுக்கு அப்படினே சொல்லலாம் சோ அந்த வகையில வந்து பாத்தீங்கனா ரீசன்ட்டா அக்ஷய் குமார் அவங்கள முடிஞ்ச நிதி உதவி நிறைய ஹெல்ப் வந்து பண்ணாரு அவர் மட்டும் இல்லங்க எல்லா இண்டஸ்ட்ரி சார்ந்த எல்லா ஆக்டர் ஆக்ட்ரஸ் வந்து அவங்களால என்னெல்லாம் முடியுமோ அந்த ஹெல்ப் வந்து பண்ணிட்டு முன் வந்துட்டு இருக்காங்க சோ அந்த வகையில அக்ஷய் குமார் ரீசன்ட்டா என்ன பண்ணிருக்காருனா டாக்டர்ஸ் கான பாதுகாப்பு பொருள்லாம் வாங்குறதுக்கு மேலும் மூணு கோடி கொடுத்திருக்காரு அப்படிங்கிறது நிச்சயமா பாராட்ட கூடிய விஷயம் சோ தனக்கு மட்டும் இல்லாம வந்து மத்தவங்களுக்கும் ஹெல்ப் பண்ற அப்படிங்க சூப்பர் சூப்பரான விஷயம் இவர மட்டும் இல்லங்க அந்த இண்டஸ்ட்ரி சார்ந்த ஷாரு கான் அவர்களாகட்டும் யாராகட்டும் அவங்க முடிஞ்ச ஹெல்ப் பண்ணிட்டே இருக்காங்க நம்ம தமிழ் இண்டஸ்ட்ரி கூட ரீசன்ட் வந்து பாத்தீங்கனா லாரன்ஸ் அவர்கள் மூணு கோடி கொடுத்திருந்தாங்க அண்ட் நம்ம தல அவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணே கால் கோடி அண்ட் மேலும் லிஸ்ட் போட்டுட்டே இருக்கலாம் சோ அந்த அளவுக்கு எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா முன்ன வந்து ஹெல்ப் பண்ணிருக்காங்க சோ இவங்க எல்லாம் வந்து நிறைய நிதி உதவி கொடுத்தும் விழிப்புணர்வு वीडियोस பண்ணி ஹெல்ப் பண்ணிருக்காங்க சோ நம்மால முடிஞ்ச அதிகபட்ச ஹெல்ப் வீட்ல பத்ரமா இருக்குறது தான் சோ நம்மளும் வந்து சேஃபா இருக்கோம் வீட்ல இருக்கோம் பாத்துக்கறோம் கண்டிப்பா வீட்ல பத்ரமா சேஃபா இருங்க ப்ளீஸ் பீ சேஃப் அண்ட் ஸ்டே ஹோம் அப்படினு சொல்லிட்டு மறக்காம வீட்ல இருந்து இந்த மாதிரி சினிமா அப்டேட்ஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சுனா கலக்கல் சினிமா வந்து லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அண்ட் பெல் பட்டன் தட்டிடுங்க அன்டில் தென் பை फ्रॉम சுவாதி கிருஷ்ணன் நீங்க பார்த்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க